Привет, дорогие подписчики и другие зрители канала, с вами 7 Джокер Парк, и мы продолжаем проходить старый квест Broken Sword. А, так, на чем же мы остановились? А, итак, мы остановились на том, что организация Крашона следила за, а, за нашей Николь. А, она не собиралась убивать а, ее. И... А, так, это мы уже читали еще в прошлой серии, я точно помню. Так, э, полиция упустила улики в кафе. Я нашла сумку с еще одной зашифрованной запиской и железную штуку со знакомым символом. Э, расшифровал записку, она от Эмильды к Плантару. Эмильда принадлежит к этой организации, она лгала мне. Что ж, она неплохая актриса. Она предупредила Плантара, что за ними придет убийца. Плантар, наверное, хотел рассказать или показать мне что-то. Ну, я лично думаю, что Плантар, наверное, хотел, э, на самом деле, принести вот этот вот э, ключ нам. И наверняка он вполне, я вот просто уверен, что он хотел как раз нас, э, чтобы мы, в общем, сходили к этому сейфу, открыли его и что-то там нашли. Hey, Фотоаппарат с собой нету. Он в квартире лежит. Да, действительно. Так, ну что ж, я думаю, что теперь-то мы спокойно, абсолютно сможем отправиться как раз под консьержьери. Давайте посмотрим. Да, как раз именно туда мы и направляемся, видимо. Да-да-да. А, что интересно, где в этой игре, если неправильно что-то делать, то, в принципе, твой герой это может умереть. Поэтому, поэтому, поэтому. Поэтому давайте, наверное... Наверное, когда мы зайдем туда, я сохранюсь на всякий пожарный. Так, ну неужели опять придется дверь открывать таким способом ужасным? Вы издеваетесь. А, ладно, давайте на крест в таком случае. Так, теперь берем гильзу. Что-то мне подсказывает, что это тоже неспроста, и мы... А, ну хотя, в принципе, эта плита-то закрылась. Так что, по сути, так-то мы в безопасности. В принципе. <с> Не факт, но в принципе. Так, вот отлично, мы как раз дошли до этого места. А, давайте сразу же... Вот так вот. Посмотрим, что у нас там хранится. Да ладно, неужели ты удивлена? Так, какие-то разорванные клочки бумаги. А, фотографии. Ой, ну неужели? Не, ну нет, 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 пазл собирать. Ай, ладно. Понятно. А, ладно, давайте пытаться собрать. Это никто не подойдет. Так, попробуем. Вот он. Фрагмент раз. Следующий. Попробуем сначала вот э, по этому куску собрать. По краю. Так, следующий фрагмент этот. Ага, отлично. Вот мы уже добрались до первого куска. Так, почему-то он как-то так не сходится здесь, хотя. Очевидно, все абсолютно правильно. Так, так, так. Эм... Ладно, давайте пока наверх. Еще одна сверху. Так. Как-то так должно быть. Oh my God. It can't be. Это ее отец? Да, да. Сейчас посмотрим. Да. Так что ее отец тоже oh там присутствовал. Oh 
After what I'd gone through, I thought I could face anything, but not this. My father, the one person in the whole world who I truly admired, standing with Carchon, while those murderers carried on with their evil work. My father, grinning at the camera. I can't believe it. Oh, what did you think? The world is I realized that I desperately needed to get to the bottom of this story, and that I really needed George. Так, с сейфом... А, ну, в принципе, все, она возвращается домой. Как раз, наверное, сейчас нам передадут руки опять снова Джорджа Стоуберда. Позже в тот же день. Да-да, все правильно. Так, прочитаем его журнал. Итак, встретился с Бодром та 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 А, ну, понятно, больше пока ничего нового здесь. Окей, давайте поговорим с цветочницей. О, oh, hi. Bonjour, monsieur. Would you like me to foretell your future? Uh, no thanks. <laughs> да, 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 она предсказывала будущее. Thanks for all the same, but I'm not superstitious. Это там еще кто такой? If it only takes a minute, that's not much of a future to look forward to. Так, давайте все-таки спросим ее про будущее. Will you tell my fortune? You're going on a long journey. My oh my, what a surprise! Can you tell me what I don't already know? How does this fortune-telling routine work? If I knew that, I wouldn't be selling flowers for a living. Haven't you ever wondered why you were blessed with the gift? Well, it's been like satellite television, I suppose. Some of us are born with a built-in receiver dish. I just happen to be one of the lucky ones. Can you really foretell the future? Only time will tell, Monsieur. The strange thing is, I can't seem to see myself in the future. Other people, I have no problem. But when I try to see what might happen to me, nothing. That must be scary. Maybe. I figure it's a kind of natural safety mechanism. Either that, or I don't have a future. <laughs> Are the flowers for sale? Oui, Monsieur. Okay. I'll take a bunch of those white ones. I wouldn't do that if I was you. No? They are you, Monsieur. Some people associate them with death. Mm. <laughs> I don't know. I don't know. I don't know. What other flowers do you have? Delia? What do they signify? Insecurity? Hmm. I don't want to give her the wrong idea about me. What about the tall yellow ones? Those are Iris, the flame of passion. And the little yellow ones? Sensuality. Well, they're no use to me. I want to make an impression, not jump down her throat. Oh, no. Do you know a young woman called Nicole Collard? Yes, I do. She lives upstairs from me in the apartment block across the street. The door is locked, but you'll need to give it a gentle nudge. It sticks, you see. Because of the dam. The landlord said he'd fix it before winter sets in. He's been saying that for three years. How long has Mademoiselle Collard been here? Какая двусмысленная фраза? A few months. She's in for a shock when the cold weather comes. Drafty windows, insufficient heating. It's a struggle to keep warm. The only reason I stay is because the rent is cheap. Your young lady, she deserves better. I thought Mademoiselle Collard was a successful photographer. Not as successful as she makes out for all her fine clothes. Oh, I've heard her crying herself to sleep at night. That's awful. Now don't you let on that I've told you. She's proud, that one. Too proud, if you ask me. Have you seen anyone out here watching Mademoiselle Collard's apartment? Yes, I have. A strange man. Tall and thin as a broomstick. He kept his face hidden. But I saw his eyes peering from evil little slits. How was he dressed? A long brown raincoat with an hat. Or like Humphrey Bogart. Yes, but he didn't have Bogart's charisma. Besides, this guy looked like he needed a toilet. <laughs> you never saw Bogart clenching his buttocks like that. Is there anything else you can tell me about Mademoiselle Collard? No, Monsieur. Ну что ж, в принципе, там мы все узнали. А, вот только я не понял, почему он так и не взял цветов. 
понятно, что он не хотел наломать дров, но цицы можно было купить хотя бы какие-нибудь. Ладно, неважно. Давайте отправляться в квартиру. Нико. так, давайте спросим ее про про нее. Tell me more about yourself. <laughs> There's nothing much to tell. Well, how'd you get into photography? I guess I owe that to my father. He bought me my first camera. I was eight, and my parents had just split up. Did you live with your father? Yes. My mother went off with her new boyfriend. I didn't mind. Papa was all I needed. Four years later, he died in a plane crash. Oh, I'm sorry. It's all right. I don't mind talking about him. He was more like an older brother, really. He was joking and laughing. Papa always wanted me to study art. That's why I went to college. Did you learn about photography at college? Oh, God, no. I couldn't afford the materials. We were billed for everything we used. Paint, canvas, paper. Most of my year turned to minimalism. It was cheaper. I used to go poaching in the park for squirrel hair. The only time I wasn't hungry was the term I did printing. I used to eat the potatoes. You're making fun of me, aren't you? Oh, no. Tell me more about the clown's previous victims. The first was Arno Bellotta, the millionaire pharmaceutical baron. He made his money from amphetamines in the post-war slimming and diet boom. Imagine it, millions of housewives literally speeding their bodies. Погодите, но так амфетамин это наркотик. The witness in the case was his Filipino affair. She swears he was led to his death by a small man. What about the clown's second victim? Yamada, the controversial Japanese politician. He inherited his fortune from his father's electrochemical consortium. How did he die? At the hands, or should I say, flippers. По-моему, это выглядит как что-то слишком смешное. Так, давайте, наверное, покажем ей ткань. This guy shouldn't be difficult to find. Oh no? Take a close look at his right cheek. A scar in the shape of a horseshoe. Or a crescent moon. Отлично. How come you enlarged this photograph of me? Because I noticed the guy behind you, of course. <laughs> I found this false nose in the sewer. He was sitting fatty. The contents of someone's nose? Don't be cross, George. Отлично, мы нашли по ходу дела адрес, вернее просто магазин узнали. Да, да, да. Отличненько. Действительно, лучше выкинь ее. 
Так, ну что ж, не знаю, давайте покажем ей это. Хотя зачем? Все бывает. А, ну думаю, в принципе, это уже все. Ну что ж, в принципе, мы закончили на этом. А, и теперь нам нужно отправиться в этот магазин, я так понимаю. Итак, а, сходил в гости к Ника, оказывается, ее редактор отказался опубликовать статью. Похоже, какие-то важные шишки были биты клоунами и пингвинами, а полиция все замалчивает. Совсем не таких каникул я ожидал. А Ника не глупа. А, когда я показал ей кусок ткани, который я нашел во дворе, она дала мне фотографию с места преступления. На ней изображен мужчина, выходящий из двора, на нем брюки из той же ткани и шрам в виде полумесяца на лице. Внутри клоунского носа было название магазина маскарадных костюмов. Неплохая зацепка. Ну да, я тоже так думаю. Давайте отправимся туда. Мне кажется, мы смотрим, сможем что-нибудь и там найти. А, судя по всему, вот сюда нам, да? Участок, рюжари и кафе. Да, нам сюда. Да-да, вот этот магазин. Excuse me. Bonjour, monsieur. Please come in. Welcome. Leave the mundane world behind. For in these four walls, fantasy is king. Uh, I don't want a costume. Didn't you ever dress up when you were a child? Not that I remember. Incredible. You'll be telling me next that you never shared your elder sister's lingerie. <laughs> I don't have a sister, and I think I'd look pretty silly in a brassiere. I just need some information. Of course. Такой продавец психопат. Но это не удивительно, на самом деле. Сейчас мы покажем, я думаю, фотографии потом. Все, давайте покажем фотографию. Отлично. Так. Эм, видимо, нужно еще что-нибудь показать. Слушайте, он точно психопат. Ни хрена себе. Так, еще раз покажем фотографии ему. Так, ну и видимо это все. В любом случае... Хороший совет. А, ну что ж, ладно, в любом случае мы узнали, как зовут этого убийцу. Ну и во всяком случае, как он представляется. А, это неужели граммофон такая жуткая музыка? <laughs> Ладно, давай что-то говорить. Ну и к тому же только что получили от этого мужичка а, электрошок. Так, куда же нам отправиться дальше? Может быть, может быть в Рюжари? Поговорим с Нико о том, что мы узнали. Oh, hello. Uh, 
А, нет, 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 я не думаю, что... Ну ладно. Так, ну что ж, ладно, судя по всему... Судя по всему, рано, рано мы сюда пришли. Давайте в таком случае отправимся... Кстати говоря, не видел ли она Хана? Может быть, Хан каким-то образом и здесь тоже появлялся? Ты смотрите, первое правильное предсказание. Понятно, ладно, ничего на самом деле не скажет хорошего. Давайте отправимся в таком случае в полицию. Что нам еще остается делать? К тому же, раз у нас здесь это есть, то почему бы это не сделать? Может быть, и следователь что-нибудь тоже разузнал. Так, давайте спросим его у следователя. Yes, yes. You wish to speak to him? Uh, yes, да? One moment, monsieur. It's Stobart, monsieur. He insists on talking to you again. Did he say what it was about? No, monsieur. Very well. Hi, Inspector. Remember me? But of course, Mr. Stobard. My mind is a well-ordered faculty. A mental classification system that's the envy of the Bibliothèque Nationale. No tricks, mark you, monsieur. Just exercise. Just as our muscles waste through inactivity, so our minds decay. But there is no need. If only people would learn to exercise their wits daily. If he was trying to impress <laughs> Не знаю, не знаю. Вот то, что он был на пышный самодовольный, я абсолютно согласен. Странно, почему вы сняли дело? I heard that the bomb victim's name was Plantow. Your sources are reliable. He was a big shot at the Treasury, wasn't he? Maybe that's why you've been taken off the case. I'm sorry, monsieur. I cannot comment. Don't you want to know what I found out about the killer? I told you, monsieur, the case is closed. I have washed my hands of the whole affair. Then I'll have to continue my investigations without your help. No. You must forget the business of the clown completely. Так, ну, судя по всему, обсуждать нам больше с ним нечего, так что... Так что, ладно, ничего страшного. А, давайте, наверное, наверное, и с ним не будем сейчас разговаривать. Я думаю, время этой серии, в принципе, подошло уже к концу. А, я бы не хотел просто серии затягивать на большое количество времени. А, ну а продолжим уже в следующий. Я думаю, в этом нет ничего страшного. <смех> Жду ваших комментариев, не забывайте ставить пальцы вверх. И до новой встречи. Пока-пока.